भाई दुर्गा पूजा है दुर्गा तार में तार दूसरे लेटे ही थके लेटे ही नियम हनुमान दुर्गा पूजा ऐसे ले लागे ना थके और ना अपने ना बेद की चाव कुनिशत खोलें देखें एको नहीं पूजा मंडे में हनुमान एक टा बनाई से बनी हनुमान एक पायर ऊपरे कोरान सुनी देखें से एको कुमिल्ला रे घोटो ना टा बांग्लादेश एक टा अस्थिरता सिस्टी कर अर्जन ने एक टा मारा मारी काटा काटी खुना खुनी लगी है दवर अर्जन ने बाइरेल पोरी कुलपी जो भावे करा है ऐसे की ना इच्छा संदेह करा रहने की जगह से कुमिल्ला ते कोरान सुनी बेइब भावे रखा होलो कुमिल्ला को तो आली था ना रोसी तीनी की ऐसे कंधे के कोरान सुनी उद्धार कर ले अर बांग्लादेश एक टा बड़ो सात्र संगठने शोभती तो इधर कोनो तो दंते दर करने बीएनपी अर्जो माते करो से तो दंते दर कर देगी बीएनपी का जो दिया है तो दंते करें धरें जमाते का जो दिया है तो दंते करें धरें अमराव तो दिल विरुद्ध है आसी ठीक ही ना बोलें किंतु फाका माटे इधर ने कथा बोला बोली करे जातीर जीवने एक टॉमिस्ट विवर्तन मीडिया, be honest and make honesty। बांग्लादेशीर वर्तमान प्रेक्षा पर महाग्रंथ तो पवित्र कुरान नहीं है, गतोकल के काबाशरी भी नहीं मां पर जन्तु कथा बोले सर। जिनिस्ट एकोनर बांग्लादेशी शिमितो शिमा बद्ध नहीं। कुमिल लते जे घटना घटलो इटा क्या शुरू कुनो भावे मेने नया जाए ना इटा के मेने ना वर कुनो उपाय ना ही तबे अमादर के बुझते हबे इटा एक टा पुरी कल बीतो घटना कुनो काकतालियो घटना ना हो ऐ देशेर कुनो एक जन विवेक बन मुसलमान एवं कि बांग्लादेशीर नागरिक, एक जन विवेक बान और मुसलमान, शे एवं एक टकास को रिश्वा कोटते पारे, इटा हमरा मने कोरी ना, हमरा विश्वास कोरी ना, इखाने एकोन जतो ढेर जतो तरंगो, शॉप किसू, बाहरे थे के अंदानी करा, बाहरे थे के पुरी कोल पीतो, अमादेर देश, अल्हम्दुलिल्लाह बर्तमाने उन्हें के ये जात छे, अमादेर पौधा थे, शेष थे के शुरू करे, अमादेर मेट्रो रेल, अमादेर कॉर्नोफुली डैमेल, अमादेर पारमानविक विद्युत केंद्र, जिगुलो अमादेर आसपास के कुनो देश में नहीं, सुझा कथा ग्राम बांगले एक टक कथा से को बुतरे धान खाए काकेर चोखे टोन टोना है अमादेरे युन्नायन इच्छा के उन्हें के शुद्ध करते पार चेना किसी दिन अगर आपना दर ख्याल आसे जहाँ मादेर पार्श्वभूति देशे रैक जोन गुरुत्वपूर्ण मंत्री बुआडारे मानुष गुली करे मारा हुआ है एक अदर जगहन बार बार आलोचित और चोरचित हो चिलो तখন तीनी बोले सिलेन बांग्लादेशी मानुष खेते पाए ना बांग्लादेशी मानुष खेते पाए ना जार जोन ने पेटर दाए तरा बॉर्डर क्रॉस करे अमादे देशे ढूँके अमादे देशे शिमंत रोकी तरह तरह दाई के बालों कोरे बांग्लादेशी मानुष खेते पाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश वर्त माने खाई दो शायद संपूर्ण ना, अमादे दिन अमरा देखे सी, समाजे प्रत्येक टे अलगाय, अवस्था बन्ना पुरी बार एक टा दूंटा, अर्शाब रिक्तो निश्चो, इलेक्शन सिलु की ना बोलें, आर एको ना अमरा शबाई अल्लाह रहमते, धोनी अल्लाह शुक्र, अमी की बुझाते पेरेसी, 
তো আমরা খেতে পাই না তিনি আরও বলেছিলেন বাংলাদেশে কোনো চাকরি বাকরি নাই এই জন্য বাংলাদেশের মানুষ কাজ করার জন্য আমাদের দেশে ঢুকে তাদের পাসপোর্ট তাদের বৈধ অনুমতিপত্র এগুলো থাকে না যার জন্য আমাদের সীমান্ত রক্ষীরাগুলি করে আচ্ছা ভাই আমাদের এলাকার হাজার হাজার মানুষ যুবক তরুণ তারা বিদেশে আসে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আছে কি না পাশের দেশে কয়জন আছে বলা লাগবে চাকরি খুঁজতে গেছে পেটের দায় আপনাদের একজনের যদি জানা থাকে যে আমার বাড়ির পাশে অমুক লোক অমুক লোকটা পেটের দায় চাকরি করার জন্য পাশের দেশে গেছে এরকম একজন আপনারা থাকলে বলেন নাই আমি জানি না আপনারাও জানেন না যেই দেশে নিজেরা তারা সমস্যায় জর্জরিত আজকে দুই বছর পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন সেটাতে তারা আজকে জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত আলহামদুলিল্লাহ তাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশে এসে চাকরি করে আমরা চাকরি করার জন্য সেখানে যাই না পেটের দায়ে যাওয়া তো দূরের কথা আমি কি বুঝাতে পেরেছি তাহলে বুঝা গেল আমাদের এই উন্নয়ন এটা আশপাশের অনেকে সহ্য হয় না ভাল লাগে না যে ছোট্ট মুরগির ডিমের মতো একটা দেশ তারা এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এটা তো আমাদের জন্যে প্রেস্টিজ ইস্যু মান সম্মানের ব্যাপার এখন কুমিল্লার এই ঘটনাটা বাংলাদেশে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্যে একটা মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে বাইরের পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে কি না এটা সন্দেহ করার অনেক জায়গা আছে অনেক অবকাশ আছে ঠিক কি না বলেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ শত বছর না হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশে শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে মুসলিম অমুসলিম সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু তারা ভাইয়ের মতো পাড়া প্রতিবেশী মিলেমিশে বসবাস করে আসছে আজ থেকে মাসখানিক আগে পত্র পত্রিকায় যারা দেখেছেন আমিও দেখেছি চোদ্দ গ্রামে গুণবতী বাজারের একজন ব্যবসায়ী মুসলিম আরবদার তিনি মারা গেছেন গুণবতী মারা যাওয়ার পরে এখন তার জানা যা গুণবতী হাই স্কুলের মাঠে সেখানে দুইজন সংখ্যালঘু হিন্দু তারা এসে জানা যা পড়ে নাই কিন্তু পাশে ওই মাঠের পাশে একটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসে বসে শুধু কাঁদে শুধু কাঁদে শুধু কাঁদে এটা আপনারা কেউ দেখছেন কি আচ্ছা তাহলে কথাটা আমার একার না দেখেন একজন মুসলমান মরে গেছে তার জন্য তার জানা যা হচ্ছে এই মুসলমানটা চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে তার প্রতিবেশী তার পাশের আরেকজন দোকানদার আরেকজন প্রতিবেশী তার জন্য এইভাবে এসে কাঁদে চোদ্দ গ্রামের কথা দরকার নাই আমার আব্বা হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই এই মসজিদে আমার আব্বা দীর্ঘদিন খতিব ছিলেন এটা আপনারা জানেন আমার আব্বা হুজুরের ইন্তেকালের দুই দিন আগে আমার স্পষ্ট মনে আছে জগবন্ধু পালের বাড়ির যতীন্দ্র কুমার পাল মুরব্বীরা চিনেছেন যতীন্দ্র পাল রাজকুমার পালের বাড়ির গৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল এই দুইজন আসছে এসে আমার ওই বাড়ির ঘরের পুবুর রুমে আব্বাকে রেখে আমরা সবার সেবা শুশ্রূষা করতেছি এই দুজন এসে প্রথম কতক্ষণ কেঁদেছে কান্নার পরে যতীন কুমার পাল বলতেছে ভাই আপনি তো চলে যাচ্ছেন আমরাও আসতেছি সারা জীবন এক এলাকায় ছিলাম যদি কোনো ভুল ত্রুটি বেয়াদুবি করে থাকি আমাদের কারণে ক্ষমা করে দেবেন এই কথা বলে দলুজন তারা 
কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তাদের কান্না দেখে আমি নিজেও আমার কান্না রাখতে পারি নাই আমিও কেঁদেছি এটা সেই বাংলাদেশ হাজার বছরের সংস্কৃতি আমরা লালন করি পালন করি ধারণ করি আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন সবাই মিলে পরস্পর বিভিন্ন জাতি গোত্রের হলেও আমরা মিলেমিশে থাকতে জানি আর আমাদের এই মিলেমিশে থাকা এটা একটা ইতিহাস ঐতিহ্য এটি ইতিহাসের একটা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ উনিশশো সাল রায়ট রায়ট এটা যারা দেখেছেন আমার মনে আছে আমার বয়স তখন খুব বেশি না একেবারে সেই রায়টটা এটা কেন লাগিয়েছিল কারা লাগিয়েছিল কি জন্য লাগিয়েছিল সেই দিকে আমি এখন যাচ্ছি না রায়টের আগুন যখন দাউ দাউ করে পাশের দেশে লাগার পরে এই দেশে এসে সে আগুনের ছোঁয়া লাগলো তখন মহাত্মা গান্ধী সেই দেশের জাতির জনক তিনি এই দেশে একবার আমাদের এই গ্রামে খামার বাড়ি পর্যন্ত আসছিল খামার বাড়িতে আমার আব্বার হাত ধরে আমি সেখানে গেছি দেখার জন্য গান্ধীর সাথে যেটা ছাগল আসছিল ছাগল তো আমি আবার আমার আব্বুকে জিজ্ঞাসা করি ছাগল কেন আনছে কয় নেতাজি ছাগলের দুধ খায় ছাগলের দুধ খায় রামগঞ্জের পূব দিকে একটা জায়গা জয়াগ জয়াগ জয়াগে তার ক্যাম্প ছিল ক্যাম্প জয়াগের পূব দিকে এখনো সেখানে আছে গান্ধী আশ্রম গান্ধী আশ্রম সেখানে ক্যাম্পিং করে ওই যে পীর সাহেবেরা আমাদের দেশে এসে যে এক জায়গায় ক্যাম্পিং করে জায়গায় জায়গায় গিয়ে মানুষকে বুঝায় মহাত্মা গান্ধী উনিশশো ছেচল্লিশে এই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা এটা থামাবার জন্য এইভাবে অবদান রেখেছিলেন কোনো বিবেক বা মুসলমান ওই দুর্গা পূজায় দুর্গা তার মেয়ে তার দুই ছেলে এটাই থাকে এটাই নিয়ম হনুমান দুর্গা পূজা আসলে লাগে না থাকে না আপনারা বেদ গীতা উপনিষদ খোলেন দেখেন এখন এই পূজা মণ্ডপে হনুমানও একটা বানাইছে বানিয়ে হনুমানের পায়ের উপরে কোরআন শরীফ রেখেছে হনুমান দেবতার পায়ের উপরে কোরআন শরীফ রেখেছে এটা কোনো মুসলমান করতে পারে আমি চিন্তা করতে পারি না বিবেকবান কোনো হিন্দু করতে পারে এইটাও আমি চিন্তা করতে পারি না মুসলমান যদি করে থাকে সে সত্যিকার মুসলমান না হয় সে ফাঁসেক কোনো হিন্দু যদি করে থাকে সে সত্যিকার হিন্দু নয় সে একজন চরমপন্থী সে একজন উগ্রপন্থী ঠিক কিনা বলেন এখন আমাদের এই বর্তমান চলমান গতি বাংলাদেশের এই উন্নয়ন আলহামদুলিল্লাহ এটা দেখে হয়তো কারো কারো সহ্য হয় না সহ্য না হওয়াতে এখন তাদের গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে হোক গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হোক বাংলাদেশে যদি একটা অস্থিরতা ওই শেষে রায়টের মতো মারামারি কাটাকাটি লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশের উন্ন উন্নয়ন এটাও বন্ধ হবে বাংলাদেশের যে স্থির পরিস্থিতি এটাও নষ্ট হবে একটা অস্থিরতা কোন খারাপ এই দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে যাবে ঠিক কিনা বলেন আর এইটা বাড়লে তো তারা আসে এইটা বাড়লে তো তারা আসে সেই রায়টের বছর গুরখা সৈন্যের কথা আপনাদের মনে আছে কি না গুরখা সৈন্য বুড়িয়ারা যুদ্ধ করে রেসে ইয়ে কেউ দেন না উনি গুরখা সৈন্য বাবারে বাবা যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোনোভাবে আর এই দাঙ্গা হাঙ্গামা এটা থামাইতে পারছিল না তখন গুরখা সৈন্য আমাদের এলাকা দিয়েও তারা গিয়েছে বাইরে ভাই গুরখা গুরখা ইয়ে গুরখা ইয়ে ভাই কুত্তা পর্যন্ত বলাইছে গরু ছাগল বলাইছে কেউ গুরখা ইয়ে নেপালের একটা প্রদেশ সেখানকার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ছিল এই গুরখা কোন জায়গায় যুদ্ধ লাগলে তাদেরকে আর মানিয়ে রাখা যেত না তাদের হাতে পায়ে শিকল দিয়ে গুরখা সৈন্যদের হাতে পায়ে শিকল দিয়ে তাদেরকে পিলারের সাথে বেঁধে রাখা লাগতো যুদ্ধের কথা শুনলেই তারা বাইরে 
সেই গুরখা সৈন্য তারা এসে এই ছেচল্লিশের রায়ট দাঙ্গা এটা প্রতিরোধ করার কাজে সহযোগিতা করেছে আমি নিজে দেখেছি প্রিয় ভাইয়েরা তেল এখন এই ধরনের একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক এটা আমরা চাই না আপনারা চান নাকি এটা আমরা কল্পনাও করি না কামনাও করি না আমাদের দেশটা সুশৃঙ্খল আমাদের দেশে আপনারা দেখেন বর্তমানে যদি একটু এলোমেলো হয়ে গেছে যেই যেই দল করুক যে যেই সংগঠন করুক অতীতে এগুলোর একটা ঐতিহ্য ছিল মিলামেশা ছিল সেই জিনিসটা মনে হয় যেন একটু বিগলা এ গেছে এটা আমাদের জন্য হওয়া ঠিক হয়নি কুমিল্লাতে কোরআন শরীফ এইভাবে রাখা হলো কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার ওসি তিনি গিয়ে সেখান থেকে কোরআন শরীফ উদ্ধার করলেন আর বাংলাদেশের একটা বড় ছাত্র সংগঠনের সভাপতি তিনি এটা শুনেই বলে দিলেন এটা বিএনপি জমাতের কাজ তাই তার কোনো তদন্তের দরকার নেই বিএনপি আর জমাতে করেছে তদন্তের দরকার নাকি এরকম কথা অনেক দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা অনেক সময় বলে নাকি বলে না কিছু হইলেই ভূতের চেহারা যেমন নির্বোধতি ঘোর যা কিছু হাসা যা কিছু হারাই গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই সো যেইটাই হোক কয় কেষ্টা কেইটা কে করেছে কেষ্টা এইটা কে করেছে কেষ্টা এইটা কে করেছে কেষ্টা বাংলাদেশে যেইটাই হোক জমাত শিবির অথবা বিএনপি জমাত এই কথাটা প্রথম বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় না কি হয় না এটা আমাদের জন্য একটা দুর্ভাগ্য এটা আমাদের জন্য একটা সংকীর্ণতা একটা হীনমন্যতা এই ধরনের আমরা যদি এক দল আরেক দলকে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে অপবাদ দিই কাদা ছোঁড়াছুড়ি করি মূল অপরাধী ঠাক দিয়ে ঠাক তাহলে পালিয়ে যায় বেসে যায় ঠিক কিনা বলে বিএনপির কাজ যদি হয় তদন্ত করেন ধরেন জমাতের কাজ যদি হয় তদন্ত করেন ধরেন আমরাও তাদের বিরুদ্ধে আসি ঠিক কিনা বলেন কিন্তু ফাঁকা মাঠে এই ধরনের কথা বলা বলি করে জাতির জীবনে একটা অনিশ্চয়তা অস্থিরতা এটা সৃষ্টি করা এটা আসলে কোন ধরনের পলিটিক্স এটা আমার বুঝে আসে না প্রিয় ভাইয়েরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই বাংলাদেশ শাহজালাল শাহ মখদুমের এই বাংলাদেশ বখতিয়ার খিলজির এই বাংলাদেশ এখানে মুসলমানরা সাতশো বছর রাজত্ব করেছে সাতশো বছর দিল্লি কেন্দ্রিক দিল্লি রাজধানী বিশাল ভারতবর্ষ তখন বাংলাদেশ পাকিস্তান বার্মা এইটাও দিল্লির শাসনের দিনে ছিল তারা রাজত্ব করে চলে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে আগেও মুসলমানের চাইতে অমুসলিম হিন্দুর সংখ্যা বেশি ছিল পরেও বেশি ছিল এখনও বেশি আছে ঠিক কিনা বলেন যে দেখা গেল সাতশো বছরে মুসলমানরা শাসন করেছে তারা যদি জোর করে মুসলমান বানাইতো তাইলে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা কম হিন্দুর সংখ্যা বেশি এটা হতো না থাকতো না কয় হুজুররা ওয়াজ করি করি কয় কোরআনি আইন কোরআনি আইন কোরআনি শাসন কয় কোরআনি আইন যদি বাংলাদেশে হয় দেখা যায় কথা কয় কল্লা কাটবো আর মুসলমান করব কল্লা কাটবো আর মুসলমান করব ভাই কল্লা যদি কাটে মুসলমানরা করবে কেন কল্লা তো কেটেই ফেলেছে কয় কল্লা কাটবো আর মুসলমান করব ভাই মুসলমানরা কোনো দিন এইভাবে কল্লা কেটে জোর করে কোনো অমুসলিমকে মুসলমান করেছে এটার একটা রেকর্ড আপনারা শুনছেন কিনা বলেন দেখেন তো নাই শুনছেন কিনা বলেন কিন্তু আমরা অন্যদের মধ্যে দেখি যে রাস্তা দিয়ে গরিব মানুষ ভ্যান গাড়ি চালায় এই তুই বল জয় শ্রীরাম কয় না রাস্তায় পিটাই মেরে ফেলে আসে না নাই আসে না নাই আসে তাহলে আমরা হীনমন্যতে ভুগি না আমাদের মনটা সাগরের মতো বড় ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে আমাদের বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘু আছে হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক তারা আমাদের ভাইয়ের মতো তারা আমাদের প্রতিবেশী তারা আমাদের আপনজন তাদের সাথে আমাদের চলাফেরা সব কিছু আছে 
কিন্তু আমরা এটা স্বীকার করি না আদর্শিক কারণে ধর্ম যার যার কি উৎসব সবার এই যে আমরা স্বীকার করি না ইসলাম স্বীকার করে না ধর্ম যার যার উৎসব তার তার ধর্ম যার যার উৎসব কিন্তু ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা কেমন লাগে তাহলে আপনি কোরবান ঈদ ঈদ দিছেন তারা এখানে এসে উৎসব করুক করবে কোনোদিন এই ঈদের মধ্যে তো তারা কেউ আসে নাই কিন্তু তাদের পূজার মধ্যে আমরা গিয়ে হাততালি দেই ঠিক কি না বলেন তাইলে আমরা বিগড়াই গেছি তাইলে আমরা আদর্শ থেকে অনেক আবার আপনাদেরকে শিখিয়ে দেই ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা নয় ধর্ম যার যার উৎসব তার তার আমাদের কোরআনের ঈদ আমাদের উৎসব নাকি তাদের দুর্গা পূজা তাদের উৎসব যাদের ঈদ তাদের উৎসব যাদের পূজা ঈদের দুর্গা পূজার ব্যাপারে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা বলতে শোনা যায় কিন্তু ঈদ উল আজহার ব্যাপারে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা একদিন একবারও কেউ বলে নাই ঠিক কি না বলেন তাহলে বুঝা গেল আমরা অনেক মুসলমান এমন রয়েছি মুসলমান হওয়ার পরেও আমাদের নিজেদের চাইতে অন্যের জন্য আমাদের মনে হয় যেন দয়া মায়া দরদ একটু বেশি অবস্থায় বুঝা যায় আর কি 